退役多年，依然想念我的生死兄弟。然而自责和愧疚，一直伴随着我。班长，我们该出发了。大家快看，现在到场的是弗罗拉集团的创始人花宏伟和他的长孙花明臣。亲自把 U 盘交到花红伟手上。你不是说外包保镖吗？怎么变成服务员了？班长，不要在意这些形式。你的魅力不会局限于任何身份。加油，我们支持你。花明月小姐。感谢各位在百忙之中前来参加我孙女的生日宴会，真是时光飞逝啊！当年那个老在我怀里撒娇的小丫头，转眼之间就长成大姑娘了。啊，这些年我创建弗洛拉，就是想把世上最好的都给她。明晨，明月，我最大的心愿，就是在未来的旅途中，即使爷爷不在身边，你们兄妹俩也能够携手前行。妹妹，生日快乐！接下来，让我们欢迎今天的主人公——弗洛拉集团小公主花明月，为大家说上两句。各位叔伯阿姨，你们好！感谢你们在百忙之中抽出时间来参加我的生日宴会，感谢我的爷爷。和我的哥哥一直保护着我，让我可以无忧无虑的成长。还记得爷爷一直都跟我说：“慎慎而出化，静而为宜。”静而为宜，犹言在耳，无不柔家，无不柔家。我的人生才刚刚起步，我的人生才刚刚起步，人生的浓。后面是什么？班长，赶赶赶赶紧调下。喂，班长。班长。你是谁？你管我是谁啊？你是谁啊？
胖叔呢？胖，早出现了。这，出现。您的。谆谆教诲，犹言在耳，我一直都奉为圭臬，力求寻途首彻。我的人生才刚刚起步，人生的浓墨重彩。您的谆谆教诲，犹言在耳，我一直都奉为圭臬，力求寻途首彻。我的人生才刚刚起步，人生的浓墨重彩。我的人生才刚刚起步，人生的浓墨重彩。行动失败，黄宏伟已经离开会场，执行 B 计划。班长，黄宏伟休息室在八零八。站住！这里是不允许任何人上来的。不好意思，走错了。怎么可能走错呢？哎，站住！站住！是个意外，我胖叔，我不是胖叔，我这是什么东西？班长，喂，华小姐，我真的不是胖叔，我怎么连你都要摧残我呢，胖叔？他们都嘲笑我，你听到了吗，胖叔？华小姐，你喝多了。小姐，喝多了，小姐，喝多了，小姐，小姐，小姐，你小心。喂，班长，班长，你说班长这么长时间没回应，他到底走进休息室没？你再调调。走走，小姐，我给你看看我的礼物，礼物，啾啾，啾啾
，在这里，我的小包包。不行，你不能开车。班长，好。哎、副驾驶，那那那那不是花间小公主吗？我不要开车。趁火打劫吗？那要劫一顶劫花红美啊！劫他干什么呀？来，系上安全带。我看，我看。我来看。车走了，车走了，走走走走走。喂，班长，你们要去哪儿？车开慢点。去最近的万豪酒店，我先开个房间。啥？还开房？班长，咱们就把他扔在这儿，合适吗？问不出他家地址，等他明天酒醒了，应该可以自己回去的。那咱们的计划是继续，还是放弃？吃面了，班长吃夜宵。东海啊，不是去找花红伟吗？怎么跑万豪去了？去开房啊？开房？跟花明月？花明月？班长，你看，弗罗拉集团正在给花明月找家庭教师。班长，履历我替你发出了，你只要去弗罗拉集团面试，就有机会见到华红伟。华小姐，昨晚就是这三个男人带你来开房间的。他们让你开你就开吗？准确来说，是您让开的。我是你们这里的 VIP 中的屁。那登记用的证件是？您自己的身份证，麻烦出示一下您的身份证。登记我的吗？好的。不，但是登记我 VIP 的身份证。那是你们的失职。如果要是被杀、被偷、被抢、被失身了怎么办？华小姐，这个视频全部删掉。可是我还有，你等着被投诉吧。哼。
。爷爷，昨天晚上夜不归宿去哪儿了？爷爷，您怎么起那么早？吓我一跳。由于你昨天任性的离开生日宴会，给我们留下多大的烂摊子，到现在你哥哥还在帮你收拾。爷爷，就是因为觉得丢脸，所以我才跑的嘛。这么重要的场合。我还特意让公关部帮你拟了稿子。您可别提那公关部了，我过生日我就不能说点我自己想说的话吗？就非得那么咬文嚼字、虚伪、做作、胡闹。我这么精心为你安排，就是要让你在大家面前表现自己最好的一面。我最好的一面就不是那样的。我最好的一面，就只在你们面前表现就好了嘛，其他人我不在乎。你，嗯，哎呀，我以前一直顺着你，你学习不好，我不逼你，就是想让你轻轻松松的做个小公主。有我和你哥哥呵护你，将来再找个门当户对、能够保护你的男人，所以，我才给你定下了陈家这门亲事。但是现在我不这么想了，万一我不在了。就不可能再这么护着你了，爷爷，您说什么呢？我不能再对你放任不管了，明月，爷爷希望，在不久的将来，你能够接管弗罗拉集团，所以，从今天开始，必须到公司来学习。爷爷，您想怎么惩罚我，我都已经做好准备了。您断了我的卡，不让我出门，不允许我消费，我都能接受。爷爷，真的，我都能接受。爷爷，我不能接受公司呀！您难道能眼睁睁看着，您把您辛辛苦苦打下的江山就毁在我手里吗？我的主意已经定了。我会找老师，好好教你的。公司不是有哥哥吗？你为什么一定要逼我做我不喜欢做的事情？没有商量的余地。我不要。你收拾好了，到公司来见我。爷爷，我爷爷。我刚才不就跟你说过了吗？我已经到了，到电梯了。我就是要让爷爷知道，无论他怎么逼我，都没用。秦东海，其实昨天呢，你叫秦东海来应征家庭教师。我是来面试的。你知道我是谁吗？不知道。不知道？那你可要好好了解了解我了。我呢，是你未来的学生，花明月，传说中的弗罗拉小霸王，名媛界的草包，成日里不学无术，就只想着看帅哥，看到我喜欢的。我就直接，请你注意自己的行为。那不行，你看起来这么苛刻，不用做我的老师了。不如我们加个微信吧。你有时间犯花痴，不如多点时间审视一下自己，为什么成为别人口中的草包？凭什么这么说我，花小姐？我真的很赶时间
，是你的时间宝贵还是我的时间宝贵？时间宝不宝贵，要看如何利用。保尔·柯察金说过，人的一生应该这样度过：当他回首往事的时候，不会因为碌碌无为而悔恨，也不会因为虚度年华而羞耻。保尔·可差劲，他差不差劲跟我有什么关系啊？你冷笑什么？你知不知道，你爷爷跟你说的“慎而出化，静而危矣”。无不柔家是什么意思吗？我用不着你在这儿跟我解释。我知道不应该评论别人，但你知道自己不学无术，还沾沾自喜。别人说你草包，你还不思进取，每天把自己装点成一个小公主，心里却想着低级龌龊的事情。低级？你说，你说我低级？话不投机，再见。再见，再也不见。骂人不对脏字了不起，别让我再看到你了！哼，去查查这个人是谁。好的。我就说我不要来公司上班了，我就说我会搞坏你的公司，你非要给我请什么家庭教师。好，我就要试试看。让你知道我的厉害，请进。董事长，秦先生来了。董事长您好，非常抱歉，今天用这么冒昧的方式来接近您，但我今天。不是来应聘家教的。我之前在第一工厂的市场部工作。这个，是我收集了大半年的证据，足以证明，花明晨从去年开始，为了强行关闭和拆迁第一工厂，不付工人的遣散费，故意减少我们的订单，恶意的将工厂拖垮，逼工人们自动辞职。你怎么知道关闭第一工厂，不是我的主意呢？看不出高度啊！爷爷，我一直以为您是最爱我、最了解我的人，但这次我对您太失望了。这些年，我创建弗洛拉，就是想把世上最好的都给他。算了，爷爷对我这么好，看到这个非气疯不可，还是再跟他好好谈谈吧。哎，别跳啊！啊，没没没没有。喂，是保安师吗？没有要跳。你看，有人要跳楼哎！哎，你们别误会，你们快点来呀！我想聘请你做我孙女的家庭教师。为什么一定是我？因为，我需要一个正直善良的人，来教导明月。她身边的谎言太多了。我知道你当过兵，担任过消防班长，一个经历过生死的人，才能够客观公正的看待这个世界，才不会被世俗的权利、金钱和地位所绑架。董海啊，我不是以一个董事长的身份命令你，而是以一个
爷爷的名义，恳求你。喂，幺幺九，这里是弗罗拉集团，有人在天台要跳楼。先去把器件准备好，做好防护措施，快去！好。别跳，别跳，很危险。我没有要跳。别出人命了！黄小姐，这样有点危险，我们下去再说吧。怎么又是你？啊？不管你有什么事情想不开，我们先下去再说，好吗？谁想不开了？你以为你是谁？动不动就教训我？好，我现在不教训你，我只是有些事情想要提醒你一下。以前我当消防员的时候，也遇到一个女孩轻生，她也从这样的高度跳了下去，但她没有当场死去，她双腿着地，她的双腿。插进了他的腹腔。你跟我说这些干嘛？你吓唬谁啊？我不是吓唬你，我只是告诉你，你跳下去的结果会是什么样的。就算你没有死的话，你的下半辈子也会在床上度过。就算你不考虑自己，你也想想你的爷爷吧。你想他，白发人送黑发人吗？什么白发人送黑发人？你咒谁呀、啊、你？我什么时候说我要跳了？我就上来看看风景，我。小姐，董事长他晕倒，送医院去了。爷爷，爷爷，爷爷怎么了？正在抢救。小姐啊，从我进董事会那天起，我就知道，花总才是公司唯一继承人啊。这个时候，你说董事长要让你做公司继承人，哼，这不太合适吧？人的想法是可以改变的，所谓日久见人心，没准董事长觉得明月更适合当继承人。苗总啊。我怎么听着你这话里有话呀？什么叫日久见人心呢？哎，好了好了，那我爸现在还在里面躺着呢，你说这些干什么？至于谁是继承人，还有遗嘱吗？经过几天的治疗，花董的病情趋于稳定，但仍处于昏迷状态，无法主持公司事务。现经家属同意，提前公布遗嘱。立遗嘱人花宏伟，将弗洛拉集团旗下所有公司以及个人在弗洛拉集团所占股份，全部交给长孙花明臣来继承，个人所有财产全部捐赠给慈善机构。立遗嘱人立遗嘱时头脑清醒，未受胁迫，自主意愿，签字盖章。花宏伟，遗嘱宣读完毕。明月，今天大家都在，你要有什么问题，你可以提出来。是啊，明月，你有什么疑问都可以说出来。没错，叔叔们都是看着你长大的，都会帮你的
集体董事长。我真怕你们把这个锅甩给我，我哪儿行啊？现在在场的人都是见证人，继承人是他，跟我没有关系。哎呀。看着明月平日吊儿郎当的挥霍无度，关键时刻不争不抢，高风亮节呀、啊！不像有些人，人还没咽气呢，就急着公开遗嘱。亲，怎么了？有人要找明月，是秦东海。你怎么会在这儿？秦先生说，他是你的家庭教师。你认识他吗？不知道，不认识，没听过。黄小姐，我已经受了董事长的委托，做你的家庭教师。你这人脸皮怎么这么厚？先是当着我的面羞辱我没文化、没智商，然后对我做出了那种事。黄小姐，那天是迫不得已，我是救人要紧。你就说你做没做？我我我什么我？我看你就是心虚。哥哥，你知不知道？自从遇到他之后，我就开始倒大霉。这人简直就是扫把星本性。你快让他走，不然的话，不知道还会遇到什么倒霉事儿呢。秦先生，你说你是明月的家庭教师，但是我们人事部没有你的入职信息。就算没有我的入职信息，也有我过来面试的信息。面试结束后，董事长让我直接来公司报道。我爷爷现在正在医院躺着，你一句我爷爷的话，就想让我相信你，你当我傻呀？明月的态度你看到了吧？而且你之前。是因为阻止工厂关闭被集团开除的吧？后来还到处申诉，处处抹黑集团形象，还与集团作对。你这样的人，我爷爷怎么可能让你当明月的家庭教师啊？太可怕了，太可怕了！你这人心机也太重了吧！秦先生，为了不引起不必要的麻烦，请回吧。我是受董事长所托，除非他让我离开，否则抱歉。我会继续完成我的工作，我不能让别有用心之人有机可乘。我说你这个人怎么听不懂我们说话呢？花小姐，你真的不了解现在的状况。我们花家的事情不需要一个外人插手。骂我还想做我的家庭教师？做梦吧你！你。要没什么事的话，我就先走啦，哥哥。嗯，哎，对了，我最近呢要给合作方买点礼物，但是阳光不好，你去帮我置办一下。放心，交给我吧。买完东西之后，卡里钱都归你。爷爷那边需要你多帮忙。说什么呢，哥哥？这本来就是我应该做的事情。那我去啦，拜拜。不好意思，怎么又是你？你怎么阴魂不散的呀？花小姐，我现在是你的家庭教师，我有义务提醒你，现在这个时候不适合高调购物，不然会给自己招来非议的。你是在跟我玩失忆是吗？我跟你没有任何关系。再说了，这是我哥给我的卡，我花他钱怎么了？我一没头二没抢的，除了你，谁会天天盯着我不放？那边不就有一个？明月，快点！你你站住！这是车，这就是你的车。对，这车。上车啊！怎么上去？先遮一下。好
住我。